నమస్కారం అండి ఈరోజున రచయిత మంచి నటుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు పరంపదించటం నిజంగా చలనచిత్ర పరిశ్రమకి తీరంలో ఆయన ఒక నటుడే కాదు ఒక రచయిత కాదు ఒక మేధావి అండి ఎందుకంటే జీవన కాలం అనేటువంటి ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసాల్లో ఎటువంటి అద్భుతమైన జీవిత సత్యాలను ప్రపంచానికి తెలియజేశాడో మీ అందరికీ తెలుసు మరి నిజానికి మా దురదృష్టం కానీ ఇంట్లో రామ వీధిలో కృష్ణయ్య మొట్టమొదటి సినిమా మన్నయ్య మేము కూర్చున్నప్పుడు మేము రాయాలి ఆ సినిమాని దురదృష్టం అది ప్రతాప్ ఆర్ట్స్ రాఘవ గారితో చిన్న అభిప్రాయ భేదం వల్ల మేము రాయలేకపోయాం లేకపోతే ఆయన నటించిన మొదటి సినిమాకి మేము రచయితలు అయి ఉండేవాళ్ళం ఇంట్లో రామ వీధిలో కృష్ణకి కానీ అది దురదృష్టం కానీ ఆయనతో అనుబంధం కొనసాగిందండి ఎనభై నాలుగులో బాలకృష్ణ గారి కథానాయకుడు నేను ఆయన కలిసి నటించాం అప్పటికి ఆయన మంచి ఆర్టిస్ట్ అయిపోయారండి రామనాయుడు గారు నేను మా మురళీమోహన్ రావు డైరెక్టర్ ఉంటే ఈయన నన్ను చూస్తా డైలాగ్ ఆపేసేవారు మారుతురావు ఏం మారుతురావు అంటే సడన్గా ఈయన ఆర్టిస్ట్ అయ్యేసరికి నాకేంటో విచిత్రంగా ఉందండి నేను ఆగిపోతున్నాను అని ఆయన అన్నారు ఏమండి మీరు రైటర్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు నేను రైటర్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ కదా అని సరదాగా నవ్వాను అప్పుడు అయితే అసీతి అసీతి అంటే సప్తతి అంటే డెబ్బై షష్ఠి అంటే అరవై అసీతి అంటే ఎనభై అండి ఎనభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం అనేది ఒక యోగం అంటే వెయ్యి వెన్నెల్లో ఏదో చూసిన వాళ్ళు అంటారండి వాళ్ళని అలాంటి అదృష్టాన్ని ఆయన పొందాడు అలా పొందినటువంటి ఆయనకి మాకు జీవితంలో ఒక చిన్న ఇద్దరికి కలిసినటువంటి ఒక బాధాకరమైన అంశం ఇద్దరు జీవితాల్లో మా జీవితంలో ఆయన జీవితంలో ఉన్నది ఏంటంటే మా అన్నయ్య గారు అబ్బాయి రఘుబాబు చనిపోతే అతని పేరుతో మేము రఘుబాబు పరిషత్తు పెట్టి నా అతను కూడా నటించాలని నటుడు అవ్వాలనుకున్నాడు చనిపోయాడు ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆ నాటకోత్సవాల్లో నటిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తూ వాళ్ళలో మా అబ్బాయిని ఎత్తుకుంటాం ఉంటామండి మేము అలా ఆయన తన కుమారుడు దర్శకత్వం వహించబోయి ఆ దర్శకత్వం వహిస్తూ ఆ సముద్ర ఒడ్డును మీ అందరికీ తెలుసు పాపం ఆ పైనుంచి పడి అలా లాక్కెళ్ళిపోయి ఆయన చనిపోతే అతన్ని మర్చిపోకూడదని కొత్త దర్శకుడికి లక్ష లక్షన్నర అలా ఇచ్చుకుంటూ వస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఆ కొత్త దర్శకుడిలో తన కుమారుని చూసుకుంటున్నాడు ఆయన ఇలా మా ఇద్దరికి కూడా ఒక అద్భుతమైన జీవితంలో కుమారుల్ని నటుల్లో దర్శకుల్లో చూసుకునే యోగాన్ని ఆ భగవంతుడు కల్పించాడు అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే మొన్న చాలా వైభవంగా కొన్ని వందల మంది మధ్య ఎఫ్ఎన్సిసిలో మేము రైతోత్సవ వేడుకలు జరుపుకున్నాం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలది దాంట్లో ఆయన్ని పిలిచి చిరంజీవి గారి చేతుల ద్వారా ఆయన్ని సత్కరిద్దామని అనుకున్నాం నాకు ఆరోగ్యం అంత సహకరించట్లేదు తప్పనిసరి అయితే వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంటాను అని అన్నారు సార్ మీ అంత గొప్పవాడిని అలా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి చూపిస్తాం మాకు ఇష్టం లేదండి నేను ఇంటికే పంపిస్తాను మీకు అన్నాను ఆయన ఈలోపు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారంటే సార్ ఆయన హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి నాకు పంపిద్దాం అని అనుకుంటే ఆయన ఇవాళ ఈ దుఃఖవార్తను మనం వినాల్సి వచ్చింది ఏమైనా ఒక అద్భుతమైన ఆయన మేధావి అని ఎందుకు అన్నానంటే ఆయన రాసిన పుస్తకాలు విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠ్య గ్రంథాలండి సినిమా వాళ్ళు అంటే చాలామందికి తేలిక భావం ఉంటుంది అలాంటిది ఆయన ఆయన రాసిన పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నారు పిల్లలు అక్కడ అలాంటి ఒక భాషాభిమాని మేధావి నాటక రచయిత రేడియోలో పనిచేశాడు సినిమాల్లో పనిచేశాడు పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాశాడు అంటే అన్ని దృష్టి కోణాల్లోనూ ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడిపాడు అంతేకాదండి ఆయన భార్య అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఆయనకి ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ వచ్చినా ఆయన భార్యతోనే ఢిల్లీలో కానీ బొంబాయిలో కానీ మన గోవాలో కానీ భార్యతోనే కనిపించేవారండి ఆయన శ్రీమతితో కనపడేవారు అది మరి ఇవాళ ఆవిడ ఆ అనుబంధాన్ని కోల్పోయినందుకు వారికి వారి కుమారులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంకా శ్రీనివాస్ కాకుండా వాళ్ళిద్దరికీ ఆ మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి అందరికీ కూడా నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ మరుతురారు మీరు పుణ్యమూర్తి పుణ్యలోకాలకే మీరు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ సెలవు
This is Abhinav Gomatam. Hello, Nenu Avantika Mishra. Hello, this is Tarun Baska. Please subscribe to TV5 Tollywood. Please uh, subscribe to TV5 Tollywood. Please subscribe to TV5 Tollywood.